Hello world, selamat kembali ke Siri Microbit. Saya Alina dan perkenalkan rakan saya, si Kura-Kura. Untuk video kali ini, kita akan gabungkan beberapa perkara yang kita telah pun belajar daripada video yang lepas. Kita akan gunakan pemboleh ubah atau variable dalam pengaturcaraan kita. Pemboleh ubah ialah ruang simpanan sementara untuk nombor, teks dan objek. Nilai ini boleh disimpan untuk digunakan kemudian. Sediakan semua bahan projek dulu, kertas cardboard, botol air dan papan microbit. Potong bentuk kura-kura daripada cardboard, gunakan botol air plastik sebagai cengkerang kura-kura, sediakan ruang untuk keluarkan kepala kura-kura nanti. Kali ini, kita nak programkan microbit untuk paparkan bilangan kali kita menggoncang kura-kura. Pada perisian make code, isytiharkan pemboleh ubah di bawah laci blok variable, tekan make a variable dan berikan nama yang sesuai untuk pemboleh ubah. Type kiraan. On start, masukkan blok set kiraan to zero. Tekan input dan tekan on shake. Masukkan blok change kiraan by one. Atau cara ini akan menukar pemboleh ubah kiraan setiap kali microbit digoncang. Untuk memamparkan kiraan tersebut, gunakan blok forever dan masukkan blok show number. Tekan variable dan pilih kiraan untuk dimasukkan dalam blok show number. Sambungkan microbit pada komputer dengan menggunakan wire USB. Tekan download pada perisian dan savekan file atau cara ke dalam microbit. Perhatikan apa yang berlaku apabila microbit digoncang. Kiraan akan berubah mengikut goncangan saya. Projek kura-kura belum siap lagi. Untuk video seterusnya, kita akan pasangkan servo motor untuk keluarkan kepala kura-kura apabila digoncang. Sebagai cabaran, cuba kembalikan nilai pemboleh ubah kiraan kepada kosong apabila salah satu butang ditekan. Selamat mencuba!